Queridos hermanos, esto es la palabra en voz. Te habla Pablo Zurdano, obispo de Melo. Te invito a meditar el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 20, versículos del 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés no ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús le respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que se acercan a Jesús personas que niegan la resurrección. Hoy es frecuente encontrarse con personas que no creen en la resurrección o que tienen muy apagada esta experiencia de fe. Quizás tú que estás escuchando te pasa lo mismo y deseas palabras de vida eterna. Necesitas una inyección de resurrección. Solo Jesucristo puede transmitirte esta experiencia porque Él es la resurrección. Y sabemos que su palabra, la que acabas de escuchar, penetra hasta lo más profundo de tu corazón, donde te encuentras con el único Dios, el Dios vivo. Dios te dio la vida y quiere dártela en plenitud. Esta no la puedes alcanzar por tus fuerzas, sino uniéndote a Jesús, participando de su vida resucitada. Por eso es importante que escuches atentamente este pasaje que concluye diciendo, Maestro, has hablado bien. Entonces nos encontramos a Jesús discutiendo con un grupo de saduceos que sostienen que no hay resurrección. Y esto le da pie para enseñarnos sobre la vida futura y cómo serán las nuevas relaciones. Los saduceos argumentan, invocando a Moisés que fue legislador de Israel y que dictó el procedimiento que se debía seguir cuando una mujer quedaba viuda y no le daba descendencia de su familia, lo que se conocía en aquel tiempo como la ley del levirato, según el cual eh, en caso de que quede viuda uno de sus cuñados se casará con ella. Los saduceos se burlaban de la creencia de la resurrección aplicando esta ley al caso hipotético de una mujer que tuvo siete maridos. ¿De cuál de esos será mujer en la resurrección? Pero para Jesús, Moisés no solo es un legislador, sino también es aquel pastor que hizo una experiencia de Dios en el monte Oreb, cuando lo descubrió la zarza ardiente. Así Dios le dijo que no era un Dios de, de muertos, sino un Dios de vivos, porque para él todo vive. Por lo tanto, Jesús hoy quiere transmitirnos esta certeza. Primero, vamos a resucitar, será una vida plena, pero hay que serse digna de ella. En otro sentido, hay que vivir el Evangelio. Segundo, hay una diferencia entre este mundo y aquel mundo. Es decir, que no hay que colocar al mismo nivel la vida terrena y la vida de, en la resurrección. Si bien somos los mismos, Habrá también novedades significativas entre los hijos de este mundo y los hijos de la resurrección, como dice el texto. Tercero, 
Según la mentalidad bíblica, en la vida terrena había que tener hijos para sustituir a los muertos y mantener viva la promesa de Dios. Pero Jesús enseña que la muerte desaparecerá y por lo tanto no tendrán que casarse para tener hijos. Y cuarto, y la gran novedad consiste en ser hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Te quiere decir que participando en la resurrección de Jesús te vuelves hijo o hija de Dios. Para que podamos entonces crecer en esta experiencia de la resurrección y un día recibir la vida en plenitud, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Al mundo arre.